শুভ সন্ধ্যা আমি সুব্রত ব্যানার্জি সহকারী অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স মালনা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যেই থিওরিটা পড়ব সেটা হচ্ছে ইনভাইরনমেন্টাল ক্রিমিনোলজির আরেকটি থিওরি রুটিন অ্যাক্টিভিটি থিওরি তো ইনভাইরনমেন্টাল ক্রিমিনোলজি যেটা অ্যাড্রেস করে সেটা হচ্ছে একটা অপরাধ কোথায় ঘটেছে কোন সময়ে ঘটেছে কার দ্বারা ঘটেছে ভিকটিম কে ছিল কি কি সুযোগ ছিল হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে বা সেখানকার সারাউন্ডিংস কম্পোজিশনটা কেমন ছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ইনভাইরনমেন্টাল ক্রিমিনোলজি ক্রিমিনোলজিতে অপরাধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তো তারই একটা থিওরি হচ্ছে রুটিন অ্যাক্টিভিটি থিওরি তো এই থিওরিটা সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন কোহেন এবং মার্ক ক্রিমিনোলজিস্ট লরেন্স কোহেন এবং মার্কাস ফেলসন তারা নাইনটিন সেভেন্টি এই থিওরিটা দেন এবং তারা এই থিওরি নিয়ে অনেক গবেষণা করার পরেই তারা এই থিওরিটা দেন এবং এটা ক্রাইম প্রিভেনশন থিওরি মানে একটা ক্রাইম প্রিভেনশনের থিওরি হিসাবেও প্রচলিত আছে তো এই রেশনাল চয়েস পার্সপেকটিভ এই পার্সপেকটিভটা আসলে অপরাধকে ব্যাখ্যা করার জন্য তারা তিনটা এলিমেন্টসের কথা বলে যে যেই তিনটা এলিমেন্টসের কম্পোজিশনের কারণেই একটা অপরাধ ঘটে থাকে তো এই তিনটা এলিমেন্ট কি যে সেটা হচ্ছে যে অ্যাবসেন্স অফ ক্যাপাবল গার্ডিয়ান একটা হচ্ছে মোটিভেটেড অফেন্ডার আর একটা হচ্ছে যে সুইটেবল টার্গেট তো এই তিনটা যখনই একজন এই থিওরি অনুসারে যে একজন মোটিভেটেড অফেন্ডার মানে একজন যিনি অফেন্স করবেন তিনি তখনই অফেন্স করবেন যখন একটা সুইটেবল টার্গেট পাবেন এবং সেই টার্গেটটা পার ক্ষেত্রে কি হবে সেখানে একজন ক্যাপাবল গার্ডিয়ান থাক অ্যাবসেন্স থাকবে তখনই কিন্তু তিনি অপরাধ করার জন্য মানে হচ্ছে মোটিভেটেড হবেন তো এখানে সুইটেবল টার্গেট কে তো লরেন্স কোহেন এবং মার্কাস ফেলসনের অনুসারে একজন সুইটেবল টার্গেট তিনটা বিষয় হতে পারে একটা হচ্ছে যে পার্সন তারপরে হচ্ছে অ্যান অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে এ প্লেস যে এই তিনটা বিষয় কিন্তু মানে অপরাধ করার জন্য কি হতে পারে যে একটা সুইটেবল টার্গেট হতে পারে যেমন এই পার্সন কি যে কোনো ব্যক্তিকে আমরা টার্গেট করে সেটা অপরাধ করা হচ্ছে যেমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে হচ্ছে কি করা হবে তাকে ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট করা হবে আবার কি হবে যে অবজেক্ট কি হতে পারে একটা বাসায় চুরি করা হবে সেখানে একটা টেলিভিশন একটা মোবাইল বা সেখানে কোনো অর্নামেন্টস স্বর্ণের অথবা ডায়মন্ডের সেটা একটা টার্গেট হতে পারে একটা প্লেস কি হতে পারে যে দেখা গেছে সেই প্লেসে অপরাধটা সংগঠিত করা হবে যেমন কি যে কোথাও বোমা হামলা করা হবে তাহলে কোথায় বোমা হামলা করলে সেটা জনগণের রিয়াকশন বেশি হতে পারে তার মানে সেটা একটা শপিং মল হতে পারে একটা হচ্ছে কি হতে পারে যে ভিআইপি হোটেল হতে পারে একটা অ্যাম্বাসি হতে পারে তো এই বিষয়গুলোকেই কিন্তু হচ্ছে একজন একটা সুইটেবল টার্গেটের কথা বলা হচ্ছে এবং এই টার্গেটটা চুজ করা হবে কি বিষয় নিয়ে তাহলে সেই টার্গেটের ভ্যালুটা আগে ক্যালকুলেট করা হবে যে সেই টার্গেটটা আসলে চুজ করার জন্য একজন অপরাধী সে আসলে সেই মানে সেই টার্গেটটার ভ্যালুটা কি যে দেখা গেছে যে একজন মানুষ অপরাধ করবে তখনই যখন তার কাছে অবজেক্টটার মূল্য অনেক বেশি হবে মানে কি সেখানে হয়তো কোনো দামি ইলেকট্রনিক জিনিস থাকতে পারে অর্থ থাকতে পারে নগদ তারপরে যেটা আমি বললাম অর্নামেন্টস থাকতে পারে আবার দেখা গেছে যে যে ব্যক্তিকে আমরা চয়েস করছি সেই ব্যক্তির সাথে সেই অফেন্ডারের সম্পর্কটা কি বা সেখানে অফেন্স করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাটা কি সেটা হতে পারে ব্যক্তির সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা যে সে আসলে ধনী মানুষ হলে তাকে হয়তো চুজ করা হচ্ছে তাহলে তার যে সোশ্যাল পজিশন বা ইকোনমিক পজিশন সেটাও কিন্তু তার ভ্যালুর মধ্যে চলে আসতেছে তো এই বিষয়গুলাই কিন্তু মানে একজন টার্গেট চুজের ক্ষেত্রে মানে রুটিন অ্যাক্টিভিটিতে থিওরিতে মানে হচ্ছে ভূমিকা রাখে আবার সেই প্লেসের ক্ষেত্রে অ্যাক্সেসটা কেমন যে সহজেই কি সে অ্যাক্সেস করতে পারছে তাহলে সেটাও কিন্তু তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাখবে ভূমিকা রাখবে দ্বিতীয় হচ্ছে যে অ্যাবসেন্স অফ ক্যাপাবল গার্ডিয়ান অ্যাবসেন্স অফ ক্যাপাবল গার্ডিয়ানটাকে যে ওই জায়গাটায় যে আমি একজন অফেন্ডার ঢুকবে বা সেখানে অপরাধ করবে তাহলে সেখানে যদি ক্যাপাবল গার্ডিয়ান মানে হচ্ছে যে যে আসলে ওই অবজেক্ট সেই পার্সন অথবা কি সেই প্লেসকে মানে হচ্ছে প্রোটেকশন দিয়ে রাখেন তখনই তাকে আমরা বলছি সুইটেবল টার্গেট তার মানে যখনই একজন অফেন্ডার দেখবেন যে সেখানে মানে ক্যাপাবল গার্ডিয়ান আসেন তখন কিন্তু তিনি অপরাধ করতে ডিমোটিভেটেড হবেন বা 
তিনি কিন্তু সহজে সেই জায়গায় অপরাধ করতে যেতে চাইবেন না তো এখানে কি হতে পারে ক্যাপাবল গার্ডিয়ান কে হতে পারে এটা কি শুধু মানুষ না মানুষ হতে পারে না শুধু মানুষ না মানুষের মধ্যে যদি বলি তাহলে পুলিশ হতে পারে বা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি হতে পারে কোনো ব্যক্তি হতে পারে নাইবার্স হতে পারে আবার সহকর্মী হতে পারে আবার কি হতে পারে যে এখানে সিকিউরিটি গার্ড সিস্টেম হতে পারে এছাড়া কি হতে পারে যে যেমন সিসিটিভি হতে পারে লকস হতে পারে ফেন্স হতে পারে ওয়ালস হতে পারে অ্যালার্ম সিস্টেম হতে পারে তারপরে হচ্ছে যে মনিটরিং সিস্টেম থাকলে সেটা হতে পারে তাহলে এই সমস্ত কিছুই যে তার ক্যাপাবল গার্ডিয়ান্সের মধ্যে পড়ে তো যখনই এই ক্যাপাবল গার্ডিয়ান্স থাকবে না তখনই কিন্তু সে অপরাধ করতে মোটিভেটেড হবে তো একজন বাগলারার যখন তিনি দেখবেন যে সেই বাসায় সিসিটিভি নাই তখন কিন্তু তিনি সেই বাসায় আগে চুরি করতে যাবেন বা যদি তিনি দেখেন যে এই বাসায় দিনে কেউ থাকে না তাহলে কিন্তু তিনি ওই না থাকা অবস্থায় কিন্তু সে চুরি করতে আগে যাবে আবার মানুষ কিন্তু থানার মধ্যে চুরি ডাকাতি করতে যায় না কেন যায় না কারণ জানে যে থানার মধ্যে পুলিশ সবসময় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সজ্জিত থাকে আবার আপনার বাসায় যদি একটা বড় ওয়াল থাকে বা ফেন্স থাকে কাদা তালের বেড়া সেখানে কিন্তু মানুষ সহজে চুরি করতে যাবে না বাট যদি ওয়ালটা না থাকে তাহলে দেখবেন যে আপনার গাছে যদি প্রপার্টির কোনো থাকে সেখানে হয়তো কোনো গাছে ফল ধরেছে বা আপনি দিনের বেলায় কোথাও গিয়েছেন সহজেই কিন্তু সে চলে যাবে আবার আরেকটা উদাহরণ দিই যে আপনি যদি কখনো দরজা খুলে বাইরে চলে যান তখন একজন চোর যত সহজে চুরি করবে আপনি যদি সেটাকে শক্ত লকার সিস্টেম করে যান তখন কিন্তু সে সেইভাবে চুরিটা করবে না তার মানে কি মানুষ কিন্তু দেখে অ্যাবসেন্স অফ ক্যাপাবল গার্ডিয়ান যে অপরাধ করার সময় তো এই আবার ছিনতাইকার ক্ষেত্রে যদি দেখি যে জন যখন অনেক মানুষ থাকবে বা আশেপাশে সিকিউরিটি গার্ড থাকবে সে কিন্তু আপনাকে পিস্তল দরকার ছিনতাই নাও করতে পারে কিন্তু আপনি যদি একদম একটা মানে হচ্ছে কি মানে একেবারেই কাম অ্যান্ড কুল রোড দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে আসলে কোনো সিকিউরিটি নাই নির্জন সেই জায়গায় কিন্তু সে সহজে আপনাকে কি করতে পারে যে হাইজ্যাকিংয়ের শিকার আপনি হতে পারেন তাহলে এই বিষয়গুলোর কথাই কিন্তু মানে হচ্ছে রুটিন অ্যাক্টিভিটিস থিওরি যে অ্যাবসেন্স অফ ক্যাপাবল গার্ডিয়ান সেখানে বলা হয়েছে এবং লাস্টলি আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে লাইকলি অফেন্ডার্স বা মোটিভেটেড অফেন্ডার্স যে এখানে সেই অফেন্ডার মানে যে অপরাধ করবে সে আসলে একজন প্রফেশনাল অফেন্ডারও হতে পারে আবার নাও হতে পারে তার অফেন্স করার জন্য কি কি টেকনিক বা সে আসলে অপরাধ করার জন্য কতটা মানে সামর্থ্যবান সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন বার্গলার কিন্তু তার বার্গলার করার অভ্যাস না থাকলে সে কিন্তু করতে চাইবে না বা একজন অফেন্ডার তার কাছে পিস্তল বা তার কাছে যদি নাইফ না থাকে সে কিন্তু সহজে যে চিন্তাই করতে চাইবে না তাই না তো সেই অফেন্ডার কতটুকু সেখানে নিজে তার সিকিউরিটি সিস্টেমটা আছে বা নিজে অফেন্স করার জন্য পর্যাপ্ত মেথডস এবং টেকনিক্স জানে সেই বিষয়গুলোও কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ তো একজন অফেন্ডার আসলে সেটার পাশাপাশি ওই যে আগে যে দুইটা বললাম যে অ্যাবসেন্স অফ ক্যাপ ক্যাপাবল গার্ডিয়ান এবং হচ্ছে যে যেটা আমরা বললাম যে যে অপরচুনিটি বা যেই সুযোগগুলা বা আমাদের প্রথমে যেটা ছিল সেটা যদি আমরা দেখি যে সুইটেবল টার্গেট সেই দুইটা বিষয় কিন্তু এখানে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রাখবে তবে এই মোটিভেটেড অফেন্ডার একজন মানুষ কখনই হবে যখন তার আসলে একজন মানুষ দেখা গেছে যে কারোর ঘর খোলা আসছে সে চুরি করে ফেলতেছে বা সে একটা শপিং মলে যে শপলিফটিং করে ফেলতেছে কখন যখন আসলে তার মধ্যে প্রভার্টি থাকবে ইকোনমিক নিড থাকবে বা সেই বিষয়ের চাহিদা থাকবে তাহলে সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে থাকলেই যে সুযোগ না পেলে সে অপরাধ করতেছে না বা সুযোগ পেলে অপরাধ করতেছে কেন সবাই তো সুযোগ পেলে অপরাধ করে না তার মানে তার মধ্যে আসলে সেই নিডটা বা চাহিদাটা বা তার মধ্যে অনেক সময় প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টাটা বা তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ইকোনমিক স্ট্যাটাস হ্যাঁ এডুকেশন এই সমস্ত কিছুই কিন্তু তার অপরাধের ক্ষেত্রে বা তার বিলিফ সিস্টেম হ্যাঁ বা সে আসলে কিভাবে তার সারাউন্ডিংসটা বা তার যে সোশ্যালাইজেশন এই বিষয়গুলোকে তাকে মোটিভেটেড অফেন্ডার হতে সহায়তা করে তাহলে এটাই হচ্ছে রুটিন অ্যাক্টিভিটির থিওরি যে একজন মানুষ তখনই অপরাধ করবে যখন সে একটা সুইটেবল টার্গেট পাবে এবং সেখানে অ্যাবসেন্স অফ ক্যাপাবল গার্ডিয়ান থাকবে এবং সে নিজে অপরাধ করার জন্য মোটিভেটেড থাকবে তো এই থিওরিটা আসলে ক্রিমিনোলজিতে বা সিচুয়েশনাল ক্রাইম প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে অপরাধকে কেন করছে সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু অফেন্ডার পার্সপেক্টিভে একটা বড় ভূমিকা ভূমিকা রেখেছে এবং আশেপাশের যে সিচুয়েশন বা গার্ডিয়ান সিস্টেম সেটাও কিন্তু 
যেমন একটা বাসার ওয়ালে যদি লেখা থাকে যে বি ওয়ার অফ ডগ মানে কুকুর হতে সাবধান তখন কিন্তু একজন চোর সহজে সেখানে যাবে না কারণ কি সে মনে করবে আমি ভিতরে গেলেই কিন্তু কুকুর কিন্তু তাকে হয়তো কি করবে যে ধাওয়া দিবে অথবা কুকুর কিন্তু সে শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠবে তার মানে এই যে সিকিউরিটি সিস্টেম ক্যাপাবল গার্ডিয়ান এটা থাকার ফলে কিন্তু একটা মোটিভেটেড অফেন্ডার অফেন্স করলো না তাহলে এই যে সিচুয়েশনাল বিষয়গুলোকে কিন্তু এই থিওরি খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছে তবে এই থিওরির যদি আমরা কিছু লিমিটেশন দেখি সেখানে অনেক থি মানে সেখানে অনেকে আছে যেটা বলা হয়েছে যে অনেকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অপরাধ করছে না আবার হোয়াইট কলার ক্রাইম থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্রাইম অথবা যেটা মার্ডার থেকে শুরু করে ভায়োলেন্ট ক্রাইমের ক্ষেত্রে এই থিওরি সবসময় কাজে লাগে না বা একজন অফেন্ডার কি সবসময় আসলে সুযোগ পেলেই অপরাধ করবে আবার সুযোগ না পেলে অপরাধ করবে সেরকমও কিন্তু না তো এই ক্রিটিসিজমগুলো এই থিওরির ক্ষেত্রে এসেছে তো ওভারঅল এই থিওরিটা আসলে ক্রিমিনোলজিতে মোস্ট পপুলার থিওরির একটা এবং সেটা আসলে ক্রিমিনোলজির যে ক্রাইম প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে এবং ইনভায়রনমেন্টাল ক্রিমিনোলজিতে কিন্তু এই থিওরিটা একটা বড় মানে মাইল ফলক অর্জন করেছে তো আজকে এই পর্যন্তই আমরা নেক্সটের ক্লাসে অন্য কোনো থিওরি নিয়ে আসবো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন